ஹலோ கைஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் நீங்கள் இது வரைக்கும் நடத்த நடந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாதிரி நீங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நம்ம பக்கத்தில் ஒரு பிள்ளைக்கு எனக்கு ப்ரெஸ் பண்ணி மறக்காமல் நோட்டிஃபிகேஷன் ஆன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்படின்னா தான் நம்ம போடுற வீடியோ டுவெல் அப்லோட்ஸ் அவங்களுக்கு வந்து உடனே உடனே நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் ஸோ நாம் வந்து கொஞ்சம் நாளாக வந்து டுட்டோரியல்ஸ் யூனிட்டில் எதுவுமே அப்லோட் பண்ணாமல் இருந்தோம் ஸோ இன்றைக்கி வந்து லாஸ்ட் வந்து அந்த டெரெண்ட் வீடியோ அப்லோட் பண்ணது ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம வந்து அடுத்து வந்து ஒரு சிம்பிள் ஆப்ஜெக்ட் பிக்கப் ப்ளஸ் ஸ்கிரிப்ட் எப்படி எழுதுறது அப்படிங்க மட்டும் நான் சொல்ல போகிறேன் ஸோ இது அந்த இது பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி நம்ம இதில் இருந்தது தான் ட டெரன் வீடியோ கூட்டம் அதே இது சீனியர் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ அதில் எதுவுமே சேஞ்ச் பண்ணல ஸோ என்னோடய கேம் வேல்ட் ஆப்ஜெக்டில் எதுவுமே இல்லை ஸோ ஒரு ஃபஸ்ட் பர்சன் கண்ட்ரோலர் ஒரு டெரன் அண்டு சம் ட்ரீஸ் மட்டும் வச்சுருக்கிறேன் ஸோ மற்றபடி வேறு எதுவுமே இல்லை ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு கேம் ஆப்ஜெக்ட் இது அதாவது இப்போ ஒரு பிளேயர் வந்து ஏதாவது பிக்கப் பண்ணுற மாதிரி கலெக்ட் பண்ணுற மாதிரி உள்ள ஸ்கிரிப்ட் வச்சு எழுதணும்னா நம்ம வந்து அதை எழுதிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம வந்து ஒரு த்ரீ டி ஆப்ஜெக்ட் அதாவது கியூப் இல்லை ஸ்பியர் ஏதாவது ஒன்று ரெடி பண்ணி வச்சுப்போம் ஸோ அதை எடுத்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஓகே இதோட சைஸ் வந்து சாரி பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஆப்ஜெக்ட் மாதிரி பிக்கப் பண்ணுறதுக்கு ஏற்ற ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மாதிரி இருக்குது அண்ட் நம்ம அதை வந்து கொஞ்சம் ஃப்ளோரோட சேர்த்து வைக்கிற மாதிரி தரையில் வச்சுருக்கோம் ஸோ இப்போ இந்த ஆப்ஜெக்டை தான் நம்ம வந்து இந்த ஃபஸ்ட் பர்சன் கண்ட்ரோலர் வச்சு நம்ம வந்து எடுக்க போகிறோம் ஸோ ஓகே இப்போ நம்ம இந்த ஸ்கிரிப்ட் எப்படி எழுத போகிறோம் அப்படிங்கன்னா இந்த ஃபஸ்ட் பர்சன் கண்ட்ரோலர் வந்து இந்த கியூப்போட கொலேடர் அதாவது அந்த பாத்ஸ் கொலேடர் இருக்கோ அந்த கொலேடரோட ரீஜனுக்குள்ளே வந்து என்ட்ரை வந்து ட்ரிகர் ஆனிச்சுன்னா அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து பிக்கப் பண்ணுற மாதிரி வந்து ஸ்கிரிப்ட் எழுத போகிறோம் ஸோ இது இந்த கொலேடருக்கு வந்து ஒரு த்ரீ த்ரீ த்ரீங்கிற சைஸ் வந்து செட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது வந்து கொஞ்சம் பார்க்குறக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ த்ரீ த்ரீ த்ரீன்னு வச்சிங்கன்னா கரெக்டாக வந்து வந்து அப் அண்ட் டவுன்ஸ் எல்லாமே சேர்ந்து இதாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம அந்த இது பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி பாத்ஸ் வந்து மேலே போட்டோட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கும் நினைங்க ஏன்னா கொலேட்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்கனால கரெக்டாக தான் இருக்குது ஸோ அந்த கொலேட்டர் இருக்கிறனால நம்ம அந்த பாத்ஸ் கூட நம்மளால் போக முடியல ஸோ எந்த ஒரு இதுவுமே நம்ம வந்து இல்லை ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இதுக்கு வந்து இதை கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒரு ஸ்கிரிப்ட் எழுத போகிறோம் சிம்பிளான ஸ்கிரிப்டாக ரொம்ப ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடான ஒரு சிம்பிள் ஸ்கிரிப்ட் ஸோ இந்த ஸ்கிரிப்டுக்கு வந்து பிக்கப் அப்படின்னு நேம் வச்சுக்கலாம் ஸோ என்ட்ரோ பண்ணிடலாம் ஸோ அதில் வந்து எப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு கண்டிஷன் செக் பண்ணி அந்த கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்துச்சுன்னா ஆப்ஜெக்ட் வந்து பிக்கப் பண்ணுறதுக்கு மாதிரி வெயிட் பண்ண போகிறோம் அவ்வளோதான் அதில் எதுவும் பெருசாக இப்போதைக்கு இதில் எதுவும் ஆட் பண்ணல ஸோ ஒரு சிம்பிள் அண்ட் ஈஸி ஸ்கிரிப்ட் தான் இது ஸோ அது கொஞ்சம் லோட் ஆகும் கொஞ்சம் லோட் ஆகிடுச்சுனா வந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒரு கேம் ஆப்ஜெக்ட் பப்ளிக் கேம் ஆப்ஜெக்ட் போட்டு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நேம் கலெக்ட் ஆப்ஜெக்ட் வச்சுக்கலாம் ஸோ இதுக்கு ஒரு நேம் வச்சாச்சு அடுத்ததாக ஒரு கண்டிஷன் செக் பண்ணல பப்ளிக் போல் போலியன் வச்சுட்டு டேக் ஆப்ஜெக்ட் அப்படிங்கிற கண்டிஷன் வந்து செக் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த ரெண்டு இருக்குன்னா அவங்க கேம் ஆப்ஜெக்ட் இருக்கும்போது நம்மளோட அந்த கியூப் வந்து ரெஃபர் பண்ணுறதுக்கு அண்ட் வந்து இந்த கண்டிஷன் வந்து அந்த ட்ரிகருக்குள்ள மாதிரி என்ட்ரு ஆகிறோமோ இல்லை அப்படிங்கிறத செக் பண்ணுறதுக்கு ஸோ ட்ரிகருக்குள்ளே இருந்தோன்னா அது வந்து இதாகும் ஸோ அடுத்ததை நம்ம வந்து மெசேஜ் வர்றதுக்காக ஒரு இது எழுத போகிறோம் ஜிஓ ஐ ஸ்கின் ஸோ இந்த இது இருக்குன்னா நம்ம வந்து ஸ்கின் இது பண்ணுறது இதுக்கு நம்ம வந்து ஒரு மெசேஜ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் மெசேஜ் ஓகே இதுக்கு வந்து நம்ம ஒன்றே மாதிரிட்டோம் ஸோ இந்த ஜிஓ ஸ்கின்னுங்கும்போது நம்ம வந்து இந்த இதில் நம்ம இது யூஸ் பண்ணுறோம்ல அந்த மாதிரி தான் கேம் ஆப்ஜெக்டில் போயிட்டு இந்த கேன்வாஸ் டேக் யூஸ் பண்ணுறோம்ல யூஏ யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் ஸோ அந்த மாதிரி தான் ஆகும் பட் ஆனால் அதுனா நம்ம வந்து டேட்டா அது கோடிங்கில் எழுதுறது இந்த யூசர் இன்டர்ஃபேஸ்னால் நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம் அந்த இதில் மாடிஃபை பண்ணுறோம் கோடிங
ஸோ இப்போ அடுத்து வந்து நம்ம வந்து ட்ரிகர் செக் பண்ண போகிறோம் வாய்டு ஆன் ட்ரிகர் என்டர் ஸோ இப்போ நம்ம வாய்டு ஆன் ட்ரிகர் என்டர் கொடுத்தோன்னே ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே வந்து ஒரு மெத்தடும் அதோட இதுக்கும் ஒரு நேமும் கொடுத்துருச்சு ஸோ அந்த நேம் நம்ம மாற்றோம்னா மாற்றிக்கலாம் இதில் வந்து நான் பிளேயர் என்டர்னு வைக்கிறேன் இல்லை பிளேயர் ஸ்டேட்டஸ் நோக்கும் ஸ்டேட்டஸ் ஓகேவா இப்போது இந்த நேமை வச்சு நம்ம வந்து கண்டிஷன் வந்து செக் பண்ண போகிறோம் அது எப்படி செக் பண்ண போகிறோம்னா பிளேயர் ஸ்டேட்டஸ் டாட் ஓகே கண்டிஷன் செக் பண்ணுவோம்ல கண்டிஷனுக்கு வந்து மாற்றிக்கிட்டேன் இஃப் இஃப் கண்டிஷனில் பிளேயர்ஸ் ஸ்டேட்டஸ் டாட் கேம் ஆப்ஜெக்ட் அந்த கேம் ஆப்ஜெக்டோட டேக் கொடுத்து பிளேயர் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா நம்மளோட அந்த டேக் ஆப்ஜெக்ட் அப்படிங்கிறது வந்து ட்ரூவாக இருக்கணும் ஓகே இது அவ்வளோதான் ஈக்குவல் டபுள் ஈக்குவல் வரும் ஓகே ஸோ இப்போ ட்ரிகருக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகும்போது நம்மளோட பிளேயர் ஸ்டேட்டஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த பிளேயர் டேக் ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா பிளேயரோட டேக் வந்து ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா அந்த ட்ரிகரோட கேம் வந்து ட்ரிகருக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகும்போது இந்த பிளேயர் டேக் அப்படிங்கிற இதை வச்சு வந்துச்சுன்னா நமக்கு வந்து அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து இணைபிள் ஆகணும் ஸோ இதே மாதிரி தான் வாய்ட் ஆன் ட்ரிகர் ஹெட்ஷீட்டில் ஸோ இதுலேயும் நம்ம வந்து பிளேயர் ஸ்டேட்ஸ் அப்படிங்கிற நேம் வச்சுக்கலாம் எனக்கு ஒரே ஆர் மட்டும் இருக்குது பிளேயர் ஸ்டேட்டஸ் ஸோ இந்த இதில் நீங்கள் வந்து ஒரே நேம் கூட வைக்கலாம் உங்களுக்கு வந்து இந்த இது வந்து ப்ராப்ளம் வராது ஏன்னா இது ரெண்டுமே தனித்தனியான மெத்தட்ஸ் மாதிரி போயிடும் அதனால் வந்து உங்களுக்கு வந்து எந்த ப்ராப்ளமும் இருக்காது இஃப் மேலே எழுதிருக்கிற அதே கண்டிஷன் மாதிரி தான் பிளேயர் ஸ்டேட்டஸோட கேம் ஆப்ஜெக்ட் டேக் வந்து பிளேயர் அப்படிங்கிறதுல இருந்துச்சுன்னா டேக் ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஃபால்ஸ் அப்படிங்கிற கண்டிஷனுக்கு போயிடணும் ஸோ இது வந்து சிம்பிள் சிம்பிளான கண்டிஷன் தான் உள்ளே என்ட்ரு ஆகிறது வந்து பிளேயர் ஆகிருந்துச்சுன்னா அதோட டேக் ஆப்ஜெக்ட்டுங்கிறது ட்ரூ ஆகணும் அதே தான் அந்த ட்ரிகர் விட்டு அந்த கேம் ஆப்ஜெக்ட் பிளேயர் அப்படிங்கிறது வெளியே போயிடுச்சுன்னா அந்த ஆப்ஜெக்ட் டேக் பண்ணுறது வந்து ஃபால்ஸ் ஆகிடும் ஸோ ஸ்டார்ட் மெத்தடில் நமக்கு வந்து எதுவுமே வந்து செக் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஸோ ஸ்டார்ட் மெத ஸ்டார்ட் மெத்தட் வந்து விட்டுடலாம் ஸோ தேவையில்லைன்னா நீங்கள் டெலிட் பண்ண நினச்சிக்கலாம் நீங்கள் வேறு எதுவும் ஃபங்க்ஷன் எழுதுனாலும் உங்கள் எழுதி வச்சுக்கலாம் நீங்கள் ஒரே இதில் வந்து ரெண்டு முடிவு பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறோம் ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம வந்து அந்த டேக் ஆப்ஜெக்ட் போட்டோம்ல அதை வச்சு செக் பண்ணும் டேக் ஆப்ஜெக்ட்ங்கிறது ட்ரூவாக இருந்துச்சுன்னா அடுத்து அதே சமயம் இன்புட் நம்ம கொடுக்குற இன்புட் வந்து கெட் கீ ஆஃப் கீ கோ டாட் ஏதாவது ஒரு பட்டன் நான் ஐ இன்சர்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் எந்த பட்டன் வைக்க நினைக்கிறீங்களோ அந்த பட்டன் நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம் அதில் ஸோ இது ரெண்டுமே ட்ரூவாக இருந்துச்சுன்னா கேம் ஆப்ஜெக்ட் ட்ரூவாக இருந்து நம்ம கொடுக்குற பட்டன் வந்து ஈயாக இருந்துச்சுன்னா ஒரே ஒரு லைன் தான் இந்த ஒரு லைனுக்கு டெஸ்ட்ராய் பண்ணிக்கிறதும் அவ்வளோதான் டெஸ்ட்ராய் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு என்னென்ன வச்சோம் கலெக்ட் ஆப்ஜெக்ட்னு வச்சோம்ல டெஸ்ட்ராய் ஆஃப் கலெக்ட் ஆப்ஜெக்ட் டாட் கேம் ஆப்ஜெக்ட் ஸோ அந்த கேம் ஆப்ஜெக்ட் வந்து நம்ம கேம் வேர்ல்டில் வந்து டெஸ்ட்ராய் பண்ணி எடுத்துடுறோம் ஸோ இந்த எஃபிங்க முடியுது இந்த எஃபிங்க முடியுது இந்த ஆப்ஜெக்டோட இது இங்கே முடிஞ்சிருச்சு ஸோ அந்த ஒரே ஒரு லைன் மட்டும் தான் இதில் ஸோ அந்த ஒரே அப்டேட் மட்டும் கொடுத்தாலே கேம் ஆப்ஜெக்ட் வந்து டெஸ்ட்ராய் ஆகிடும் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இந்த ஜிவிஐ கிலதெல்லாம் ஆன் ஜிஐ ஆஃப் ஓகே அதில் ஜிஐ ஸ்கின் ஜிஐ டாட் ஸ்கின் நினைக்கிறேன் யா ஜிஐ டாட் ஸ்கின் ஈக்வல்ட்டு மேலே நம்ம கொடுத்த ஜிஐ மெசேஜ் அந்த இது வந்து எங்கள் உள்ள கால் பண்ணிங்கனா தான் நம்ம ஸ்கின்னுக்கு வந்து கரெக்டாக கொடுக்க முடியும் இல்லை வராது இஃப்பில் டேக் ஆப்ஜெக்ட் அப்படிங்கிற கண்டிஷன் வந்து நம்ம செக் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த கண்டிஷன் நமக்கு ட்ரூவாக இருந்துச்சுன்னா ஜிஐ டாட் லேபிள் ஆஃப் நியூ ரெக்டாங்கிள் ரெக்டாங்கிளோட ஸ்க்ரீன் டாட் வித் டிவைடட் பை 
டூ மைனஸ் ஃபிஃப்டி வந்து பொசிஷனுக்காக அண்ட் ஸ்க்ரீன் டாட் ஹைட்டில் அது ஒன் பட் டூ மைனஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் அண்டு இது வந்து லொக்கேஷன் கரெக்டாக எந்த லொக்கேஷனில் வரும் அப்படிங்கிறது ஸோ அந்த ஸ்க்ரீன் வித்தன் ஹைட்டுன்னு கொடுத்துருக்கு வந்து சென்டர் பண்ணுறதுக்கு அந்த ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்டின் கொடுத்துருக்கு வந்து அந்த கேரக்டரோட சைஸ் வந்து இது பண்ணுறதுக்கு உள்ளது ஸோ அடுத்ததாக நம்ம வர வேண்டிய மெசேஜ் பிக்கப் ஆப்ஜெக்ட் அப்படிங்கிற மெசேஜ் வந்து நம்ம வந்து வச்சு முடிச்சிடலாம் ஸோ ஸோ கேஸ் இதுதான் வந்து ஒரு சிம்பிளான ஒரு பிக்கப் ஆப்ஜெக்ட் உள்ள ஸ்கிரிப்ட்டு ஸோ நம்ம இப்போ வந்து சேவ் பண்ணிட்டு செக் பண்ணி பார்ப்போம் ஓகே இப்போ நம்ம யூனிட்டிக்குள்ளே போயிட்டு இந்த கியூபை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதெல்லாம் மினிமைஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் வரைஞ்சு ஓகே இதை எடுத்து இந்த ஸ்கிரிப்ட் எடுத்து நம்ம இதுக்கு போட்டுருவோம் ஸோ இப்போ நம்மளோட ரெண்டு விஷயம் இதில் பண்ணணும் ஒன்று என்னென்னா இந்த இஸ் ட்ரிகர்ன்றிருக்கா இதை வந்து நம்ம வந்து டிக் பண்ணி விடணும் இல்லைனா நம்மளோட பாத்ஸோட ட்ரிகர் வந்து நம்ம வந்து ட்ரிகர் ஆகாது அந்த கொலைடாக ஆகிட்டு இருந்துச்சு இல்லை அந்த மாதிரி தான் ஆகிட்டு இருக்கும் பாத்ஸ் கிட்ட வந்து இறங்கவே முடியாது அண்ட் செகண்ட் திங் என்னென்னா இந்த கேம் ஆப்ஜெக்ட் இருக்கா இதில் வந்து இந்த க்யூப் மெட்டீரியலை திரும்ப எடுத்து நம்ம உள்ளே போட்டிங்கன்னா தான் அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து நமக்கு வந்து ரெஃபரன்ஸ் ஆகும் இல்லைனா ரெஃபரன்ஸ் ஆகாது ஸோ ஒரு கீ இப்போ நம்ம வந்து செக் பண்ணி பார்ப்போம் நம்ம ஒர்க்காகவும் நம்புகிறேன் ஸோ போனீங்கன்னா அந்த மெசேஜ் வருதா பிக்கப் ஆப்ஜெக்ட் அப்படிங்கிற மெசேஜ் வந்து மேலே டிஸ்பிளே போகிறோம் நினைக்கிறேன் ஸோ உங்களை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த தெரியுதா ஸோ இப்போ கிளியராக தெரியும் நினைக்கிறேன் பிக்கப் ஆப்ஜெக்ட் அப்படிங்கிற மெசேஜ் அதுதான் ஸோ இப்போ நீங்கள் ஈ கொடுத்தீங்கன்னா அந்த பாத்ஸ் அந்த வேல்டு விட்டு வந்து டெஸ்ட்ராக ஆகிரும் ஸோ இது வந்து நம்ம வந்து பிக்கப் பண்ண மாதிரி கணக்கில் வச்சுக்கலாம் ஸோ இது வந்து ஒரு சிம்பிளான பிக்கப் ப்ளஸ் கிரிப்ட் மட்டும்தான் ஸோ நீங்கள் இந்த பிக்கப் பண்ணுற ஆப்ஜெக்ட் வந்து நீங்கள் வந்து இன்வெர்ட்டருக்கு மாற்றணும் இல்லை க கலெக்டிங்கில் வரணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கூட நீங்கள் வந்து அதுக்கு வந்து ரெடி பண்ணலாம் ஸோ என்னோட அடுத்த ட்விட்டரில் வந்து ஒரே கேட்டகரியில் உள்ள ஆப்ஜெக்ட் வந்து எப்படி கலெக்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது வந்து இப்போ அந்த க்யூப் பண்ணுறதுன்னா க்யூபில் உள்ள க்யூபில் ஒரு நாலஞ்சு க்யூப் வச்சுட்டு அதை கலெக்ட் பண்ண எப்படி கவுண்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறது இப்போ ஒரு நாலு க்யூப் இருக்கும் நாலு க்யூபும் கலெக்ட் பண்ணிங்கன்னா அது எப்படி கவுண்டில் வருது அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம வந்து சொல்கிறேன் ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம அது வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மட்டும் வந்துருக்கோம் ஸோ இதே நம்ம நம்ம டூப்ளிகேட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கலாம் இதோ டூப்ளிகேட் இதோ டூப்ளிகேட் இருக்கா ஸோ இந்த இதுக்குள்ள ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த மெட்டீரியல்ஸ்லாம் அதே வந்து செட் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ நீங்கள் இதை ரன் பண்ணிங்கனாலும் இது ஃபுல்லாக இந்த சிங்கிள் ஸ்கிரிப்ட் அப்படிங்கிறதுல தான் ஓடிக்கிட்டுருக்கும் ஸோ இது தான் யூஸ் ஆகும் இந்த மாதிரி இதை வைக்கிறது வந்து நம்ம வந்து கலெக்ட் பண்ணி எழுதுறது வந்து ரொம்ப கொஞ்சம் கஷ்டமான ஸ்கிரிப்ட் இது பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதாவது எப்படி அப்படின்னா நீங்கள் இதை கலெக்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து தனித்தனி இது ஸ்கிரிப்டாக தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஸோ இதை நீங்கள் கலெக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கவுண்டிங்கில் வந்து இது பண்ண முடியாது முக்கியமான ஒரு விஷயம் இந்த பிளேயர் டேக் போட்டோம் பார்த்திங்களா அது வந்து இந்த இடத்துல வந்து நம்ம பிளேயர் இதில் வந்து சேஞ்ச் பண்ணும் அதை சொல்ல மறந்துட்டேன் ஸோ இந்த இதில் டேகில் வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படி இந்த டேகில் இல்லைன்னா நம்ம வந்து ஆட் டேக் கொடுத்து இதில் வந்து நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது ஆட் புதுசாக டேக் வேணும் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதில் இருந்து ஸோ இப்போ நான் இந்த டேக் ஆட் பண்ணல ஸோ நீங்கள் அதை டேக் ஆட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி வேணுமோ அந்த இதில் வச்சு நம்ம வந்து கொடுத்துக்கலாம் ஸோ நான் இதில் வந்து டிஃபால்ட்டாக பிளேயர்னு உண்டு அதனால் பிளேயருங்கிறது நான் வந்து செலக்ட் பண்ணி எடுக்கிறேன் ஸோ இந்த பிளேயர் கொடுத்ததுனால இந்த இடத்துல வந்து பிளேயர் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம வந்து ரெஃபரன்ஸ் பண்ணி இருக்கிறோம் ஓகே ஸோ அந்த இது நம்ம வந்து பிளேயர் கொடுத்ததுனால இந்த இடத்துல வந்து இந்த பிளேயருங்கிறத வந்து நம்ம வந்து ரெஃபரன்ஸ் பண்ணி இதை வந்து கால் பண்ணுறோம் ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி இந்த கேம் ஆப்ஜெக்ட் வந்து எதுக்குனால அது யூஸ் பண்ணுறோம் நீங்கள் ஸ்பியர் எடுத்து போட்டிங்கனாலும் ஸ்பியருக்கும் இதே மாதிரி தான் இந்த சைஸாக கொஞ்சம் டவுன் பண்ணிவிட்டு பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இட்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் அண்ட் பாயிண்ட் ஃபைவ் வச்சுட்டு இதை நம்ம இது வைக்கலாம் கொஞ்சம் வெளியே எடுத்து வச்சுட்டு ஸோ நீங்கள் இதோட ரேடியஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்கனாலும் ஓகே தான் ஓ ரொம்ப அதிகமாகிடுச்சு ஒன் ஒன் டிஸ் பாயிண்ட் நினைக்கிறேன் ஸோ இதுக்கு ட்ரிகரை போட்டுட்டு இதை பிக்கப் ஸ்கிரிப்ட் எடுத்து
இப்போ நம்ம ஒரு புதுசாக ஒரு கியூப் ஒன்று போடுவோமே புதுசாக ஒரு கியூப் இங்கே போட்டுட்டு பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ இப்போ நான் பண்ணுற மெத்தடு எந்த மாதிரி இதுக்கு யூஸ் ஆகும்னா இப்போ நீங்கள் ஒரு ச இது வந்து கொலேட்டர் வந்து சரியாக செட் பண்ண முடியாத மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி இதுக்கு வந்து நம்ம அந்த மாதிரி இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த க்யூப் இருக்கட்டும் ஓகே இந்த ஸ்பியர் அண்ட் க்யூப் எடுத்துக்கலாம் இந்த ஸ்பியர்லேருந்து இந்த ஸ்கிரிப்ட் ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இதோட கொலேட்டர் வந்து நம்ம எடுத்துட்டோம் ஸோ இந்த கொலேட்டர் வந்து நம்மளால் செட் பண்ண முடியல அப்படிங்கிற மாதிரி வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த கொலேடருக்கு இந்த ஸ்பியருக்கு வந்து ஒரு கொலேடர் தேவை ஸோ அந்த க்யூப் தான் அதோட கொலேடர் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம செட் பண்ணிடலாம் ஸோ நீங்கள் வந்து எல்லாருக்குமே கொலேடர் வந்து செட் பண்ணலாம் சில இதில் வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி கூட ரெஃபரன்ஸ் வச்சு இது பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த ஸ்பியருக்கு இந்த க்யூப் வந்து ஒரு சைல்டாக மாற்றிட்டு என்னோட பொசிஷன் ஜீரோ 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 பண்ணிட்டிங்கன்னா அந்த ஸ்பியரோட இதாகிடும் நம்ம சென்டருக்கு வந்து இந்த க்யூப் வந்துடும் இந்த மெஷர் ஆஃப் பண்ணி விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கொலேடர் பாக்ஸ் கொலேடர் மட்டும் இருக்கும் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த பாத்ரூம் கொலேட்டர் மட்டும் இருக்குது இதோட கொலேட்டர் சைஸ் மட்டும் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோமே டூ 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 ஓகே ஸோ இப்போ இந்த ஸ்பியருக்கு இந்த பாத் தான் வந்து கொலேட்டர் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம வந்து ஆக்ட் பண்ணுற மாதிரி வச்சுருக்குறோம் ஸோ இந்த ஸ்கிரிப்ட் எடுத்து நம்ம இதில் போட்டுட்டு அண்ட் இந்த ஆப்ஜெக்ட் மட்டும் இதை ரெஃபர் பண்ணிவிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ நீங்கள் ரன் பண்ணிங்கன்னா ஸோ அந்த கொலேடர் வந்து பாத் சுடு கொலேடர் வந்து நமக்கு வந்து செட் ஆகும் பட் நம்ம பிக்கப் பண்ண போகிற ஆப்ஜெக்ட் வந்து அதை ட்ரிகர் பண்ண மறந்துட்டேன் கொலேடர் ட்ரிகர் ஓகே ட்ரிகர் பண்ணுறது முக்கியம் ட்ரிகர் இல்லைன்னா அவ்வளோதான் பாத்ஸ் மேலே மேலே ஏறி குச்சிட்ருக்கோம் உள்ளே போக மாட்டான் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட கொலேடர் வந்து பாத்ஸ் அண்ட் பிக்கப் ஆப்ஜெக்ட் வந்து அந்த ஸ்பியர் ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி கூட நீங்கள் வந்து தனித்தனியாக ரெஃபர் பண்ணணும் அப்படின்னு கூட வச்சு ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது ரெண்டுமே ரெண்டு விதமான விதத்துலையும் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம வந்து தனியாக ஒரு க்யூப் வந்து ஒரு தனி கொலேடராக வச்சு இது பண்ணிக்கலாம் ஒரு சில இதுக்கு வந்து சரியான கொலேடர் வந்து செட் பண்ணி இது பண்ணுறது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி நேரத்தில் வந்து தனியாக அந்த கொலேடர் வச்சு நம்ம வந்து இது பண்ணிக்கலாம் ஸோ அவ்வளோதான் கசி தான் ஒரு சிம்பிள் பிக்கப் ஸ்கிரிப்ட்டு ஐ திங்க் இதெல்லாம் உங்களுக்கு கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிற வந்து கமெண்ட் செக்ஷன் வந்து சொல்லுங்கள் ஸோ என்னோட இந்த வீடியோ பிடிச்சிச்சுனா மக்கள் லைக் பண்ணுங்கள் எப்படி இந்த டுட்டல் வந்து எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிற வந்து கமெண்டில் சொல்லுங்கள் அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் பூசை பார்க்குறவங்க என்ன சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அண்ட் நம்மளோட அடுத்த டுட்டோரியல் வீடியோவில் ஒன்று தெரன்க்கு வந்து நம்ம எப்படி அவுட்டர் வேர்ல்டு மேப் வந்து எப்படி இம்போர்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்கிறேன் அப்படி இல்லைன்னா இன்னொரு இதே இது இந்த பிக்கப் ஸ்டெப்லேயே ஒரே கேட்டகரியில் உள்ள ஆப்ஜெக்ட் அதாவது இப்போ சம் ஹார் கேம்ஸ்லாம் அந்த பேட்ரி கலெக்ட் பண்ணுறது இருக்கும்ல ஸோ அந்த மாதிரி பேட்ரிஸோட கேட்டகரியில் உள்ள கலெக்ட் பண்ணுறது அந்த மாதிரி ரெண்டு கேட்டகரி வச்சு அந்த ரெண்டு கேட்டகரியில் உள்ள ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து எப்படி கலெக்ட் பண்ணி கவுண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது வந்து சொல்கிறேன் இப்போ இந்த இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மூணு க்யூப் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த மூணு க்யூவையும் வந்து நம்ம கலெக்ட் பண்ணும்போது க்யூப் ஒன் க்யூப் டூ க்யூப் த்ரீ அப்படிங்கிறது வந்து கலெக்ட் ஆகும்போது கவுண்ட் ஆகணும் ஸோ சைடில் வந்து ஒரு கவுண்டிங் இதை வச்சு லேபிள் வச்சு நம்ம கலெக்ட் பண்ணுற க்யூப் சொல்கிறது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை வந்து கவுண்டர்லேருந்து ஆட் ஆகிட்டே இருக்கிற மாதிரி அதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறேன் ப்ளஸ் அடிஷ்னலாக இப்போ இதில் இது பேட்ரி வச்சு செக் பண்ணி காமிச்சா அது எப்படி வந்து அந்த கவுண்டிங் வந்து ஆட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத வந்து சார் சொல்கிறேன் இல்லை அதை வந்து தனியாக ஒன்று டுட்டல் எல்லாம் பார்க்கலாம் ஸோ என்னோடய அடுத்த டுட்டல் வந்து ஒன்று அவுட்ரு வேர்ல்டு டெரெயின் மேப் மேப் வந்து டெரெயினுக்குள்ள எப்படி இம்போர்ட் பண்ணி அந்த மேப் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிற பற்றி இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா நம்ம வந்து திரும்ப இந்த பேட்ரி வச்சு பேட்ரி நம்ம இருக்க பிக்கப் ஆப்ஜெக்டையே கொஞ்சம் வந்து எக்ஸ்டன் பண்ணி கவுண்டிங்கோட எப்படி எழுதலாம் அப்படியே கேட்டகரியில் உள்ள ஆப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் எப்படி குரூப் பண்ணி கலெக்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி இவ்வளோ ஸ்கிரிப்ட் வந்து போடுறேன் ஸோ இந்த வீடியோவில் எதுவும் உங்களுக்கு வந்து டவுட் இருந்துச்சுன்னா மறக்காம கீழே வந்து கமெண்டில் சொல்லுங்கள் நான் என்னால் முடிஞ்சளவுக்கு வந்து உடனே உடனே ரிப்ளை பண்ணிடுறேன் ஸோ எப்போ வேணாலும் வந்து என்கிட்ட வந்து கண்டிப்பாக ரிப்ளை இருக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து எந்த விதமான டவுட்ஸ்னாலும் தாராளமாக
அது மட்டும் இல்லாமல் சில கம்ப்யூட்டர் ரிலேட்டட் டவுட்ஸ் எதுவும் இருந்துச்சுனாலும் கேளுங்க அதுக்கும் வீடியோஸ் வந்து ரெடி பண்ணி போடுறேன் ஸோ ஓகே கைஸ் இன்றைக்கி இதோட இந்த டுவிட்டர் வீடியோ வந்து ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ என்னோடய டுவிட்டர் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சு நான் மறக்காம லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் புதுசாக பார்க்குறாங்க நிறைய சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி உங்கள் சப்போர்ட் வந்து காமிங்க ஓகே கைஸ் உங்கள் எல்லாத்தையும் அடுத்த டுவிட்டர் வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்கள் விடைய பெறுது ஆதி ஃப்ரம் பிஜி டுட்டோரியல்ஸ் பாய் கைஸ் சி ஆல் இன் மை நெக்ஸ்ட் டுவிட்டர் வீடியோ பாய்